இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு ஐந்து முறை படிப்படியாக அந்த ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு தளர்வு கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தளர்வு அதிகப்படுத்தப்பட்டு இப்பொழுது ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பல தளர்வுகளை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது முதல் கட்டமாக மத்திய அரசுடைய அறிவிப்புப்படி மக்களுக்குள்ள அத்தியாவசியமான பொருட்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் மூடியிருக்க வேண்டும் பொது ஊரங்கு பொது ஊரடங்கு கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எல்லைகளை மூட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தினோம் படிப்படியாக மே மாதத்தில் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக தொழிற்சாலைகளை படிப்படியாக ஆரம்பிப்பதற்கும் தொழில் நிறுவனங்களை ஆரம்பிப்பதற்கும் மத்திய அரசிலிருந்து தளர்வு கொடுக்கப்பட்டு அதையும் மாநில அரசுகள் புதுச்சேரி மாநிலம் உட்பட நிறைவேற்றினோம் அந்த முதல் தளர்வு முடிந்த பிறகு இப்பொழுது அந்த இரண்டாவது தளர்வை மத்திய அரசு எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இன்று மாண்புகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றும் பொழுது இரண்டாவது தளர்வையும் அவர் குறிப்பிட்டு கூறியிருக்கிறார் மத்திய அரசுடைய அறிவிப்புப்படி பள்ளிகள் கல்லூரிகள் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இவைகளெல்லாம் ஜூலை மாதம் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை திறக்கப்பட மாட்டாது மூடியிருக்கும் சினிமா தியேட்டர்கள் ஜிம்கள் ஓட்டல்களில் உள்ள பார்கள் இவைகளெல்லாம் முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும் விமான சேவை விமான சேவையை பொறுத்தவரையில் படிப்படியாக உயர்த்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசுடைய அறிவிப்புப்படி நம்முடைய மாநிலங்களில் உள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார மேம்பாட்டை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இன்னும் பல தளர்வுகளை மத்திய அரசு கொடுத்திருந்தார்கள் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தமிழகத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் குறிப்பாக சென்னையிலிருந்து வருவர்களால் கொரோனா தொற்றுநோய் வேகமாக பரவுகின்ற இந்த நேரத்தில் அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்கனவே இருந்த தளர்வுகளை கொஞ்சம் குறைத்து மக்களுக்கு அந்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை கொடுத்து கொரோனா தொற்றுநோய் அறிகுறியை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையை நாம் எடுத்தோம் அதற்கு மக்கள் மத்தியிலே நல்ல ஒத்துழைப்பு இருந்தது அதன் காரணமாக இப்பொழுது படிப்படியாக கொரோனா தொற்றுநோயினுடைய அறிகுறி குறைந்து வருகிறது கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக அப்படி இருந்தாலும் கூட மக்கள் முகக்கவசத்தை அணிந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது அதை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசிலிருந்து உத்தரவு போடப்பட்டிருக்கிறது திருமண நிகழ்ச்சிகளில் ஐம்பது பேர்களுக்கு மேல் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற விதிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது துக்க நிகழ்ச்சிகளில் இருபது பேருக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்பது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அரசியல் கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துவது பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது ஊர்வலம் நடத்துவது இவைகளெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அவ் குறிப்பாக அவர்கள் ஒரு அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் காணொலி காட்சி மூலமாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது பொது இடங்களில் ஐந்து பேர்களுக்கு மேல் கூடுவதை கூடினால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்ந்து நடைமுறையில் ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை இருக்கும் நம்முடைய மாநிலத்தில் நாம் அந்த தளர்வுகளை படிப்படியாக கொண்டு வந்து பொருளாதார மேம்பாட்டை உருவாக்குவதற்கு மாநிலத்தில் உள்ள அரசு அதிகாரிகள் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் 
இவர்களோடு கலந்து பேசி மற்ற துறைகளையும் கலந்து பேசி தொழில்துறையை கலந்து பேசி தளர்வுகளை அறிவித்திருக்கிறோம் இதனால் படிப்படியாக இப்பொழுது பொருளாதார மேம்பாடு நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வருகிறது அது அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நாம் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு கடுமையான உத்தரவை போட்டு கொரோனா தொற்று நோய் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் வேகமாக பரவிய அந்த நேரத்தில் பல கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்கள் கொண்டு வந்த அந்த நேரத்தில் நகரம் மற்றும் கிராமப்பகுதியில் அது பரவிய நேரத்தில் அதற்காக மாநில அரசின் சார்பில் இரண்டு மணி வரை கடைகள் திறந்திருக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை போட்டிருந்தோம் உணவகங்கள் எட்டு மணி வரை திறந்திருக்க வேண்டும் இரவு ஒம்பது மணி வரை அவர்கள் உணவு பார்சல்களை வாங்கி கொண்டு செல்லலாம் என்று கூறப்பட்டிருந்தது திருக்கோயில்கள் சர்ச்சுகள் மற்றும் மசூதிகளில் வழிபாடு இருக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது பல விதிமுறைகளை அதற்கு போடப்பட்டிருந்தது அது இப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுகிறது சலூன்கள் திறந்திருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது விவசாய வேலைகளுக்கு எந்தவித தடையும் கிடையாது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் விவசாய வேலை செய்வதற்கும் விவசாயிகள் தங்களுடைய விவசாயத்துக்கான தேவையான மோ இடுபொருள்களை கொண்டு செல்வதற்கும் அறுவடையை கொண்டு வருவதற்கும் எந்தவித தடையும் கிடையாது வாகனங்கள் தாராளமாக சென்று வரலாம் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் தொழிற்சாலைகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் மூன்று ஷிஃப்டுகள் வேலை செய்வதற்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய அடையாள அட்டையோடு செல்லும் பொழுது அவர்களை யாரும் தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது என்பதற்கான உத்தரவையும் இட்டிருக்கிறோம் கட்டுமான பணிகளுக்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் கிடையாது கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் தொழிலாளிகள் கட்டுமான பணிகளுக்கு சென்று பணிபுரிவதற்கு யாரும் தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது என்ற உத்தரவையும் நாம் போட்டிருக்கிறோம் இப்படி பல தளர்வுகளை கொண்டு வந்து பூச்சேரி மாநிலத்தில் சகஜ வாழ்க்கையை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தோம் இப்பொழுது மத்திய அரசுடைய உத்தரவுப்படி கடைகள் தொழில் நிறுவனங்கள் இவைகளெல்லாம் இப்பொழுது இரண்டு மணி வரை திறந்திருக்கின்றன பெட்ரோல் பங்க் உட்பட அவைகள் இரவு எட்டு மணி வரை திறந்திருப்பதற்கு நானும் மாண்புமிக அமைச்சர் பெருமக்களும் எங்களுடைய பேரிடர் குழுவினுடைய உறுப்பினர்களோடு கலந்து பேசி நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் அந்த எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள் அந்த கடை உரிமையாளர்கள் தங்களுடைய வியாபாரத்தை முடித்து கொண்டு தங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்று விட வேண்டும் இரவு பத்து மணியிலிருந்து விடியற் காலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது வெளியே வந்தால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இந்த உத்தரவு இப்பொழுது ஏற்கனவே நாங்கள் கொண்டு வந்த அந்த தளர்வு ஜூலை மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை இருக்கிறது ஜூலை மூணாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை மாதம் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை கடைகள் எல்லாம் தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை இந்த இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருகிறோம் காலையில் ஆறு மணியில் கடைகள் ஆரம்பித்து ஆலை ஆரம்பிக்கப்பட்டால் அவைகள் இரவு எட்டு மணி வரை அந்த கடைகள் திறந்திருக்கும் இதை இதில் உணவகங்களும் பொருந்தும் உணவகங்களும் இரவு எட்டு மணி வரை மூடிவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு பார்சல் எடுத்து கொண்டு செல்கிறேன் என்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி வெளியிலே மக்கள் உழவுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பல வியாபாரிகளுடைய அமைப்புகளை நான் அழைத்து பேசினேன் அந்த வியாபாரிகளுடைய அமைப்புகளுடைய தலைவர்களும் மதியம் இரண்டு மணி வரை நீங்கள் கடைகளை வைத்தால் அதற்கு பிறகு எங்களுடைய மாலை நேரத்தில் எங்களுடைய வியாபாரம் பாதிக்கிறது என்ற குறையை எங்கள் மத்தியிலே சொன்னார்கள் இரண்டு மணி வரை வைத்தால் மட்டும் நாம் நம்முடைய வியாபாரிகளை பொறுத்தவரையில் மக்கள் வேகமாக வந்து பொருட்களை வாங்குவதற்கு வருகிறார்கள் ஒன்று ஐம்பதுக்குள் நாங்கள் கடையை மூட வேண்டியிருக்கிறது அதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார் என்று கூறினார்கள் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அண்டை மாநிலமான தமிழகத்தில் கட்டுப்பாடு இல்லாத பகுதிகளில் கொண்டு வந்துள்ள திட்டத்தின் அடிப்படையில் இரவு எட்டு மணி வரை கடைகள் காலை ஆறு மணியிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை திறந்திருக்க வேண்டும் திறந்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் எங்களுக்கு அதற்கான உத்தரவை இப்பொழுது இட்டிருக்கிறோம் 
இது ஜூலை மாதம் மூணாம் தேதியிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஜூலை மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை இந்த கட்டுப்பாடுகள் அமிலில் இருக்கும் இரவு பத்து மணியிலிருந்து விடியற்காலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு உணவு ஊரடங்கு உத்தரவானது முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது மக்கள் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆனால் பகல் நேரங்களில் காலையில் அல்லது மாலையில் இரவு நேரத்தில் வெளியே வருகிறவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் சமூக கடைக்கு செல்வதாக இருந்தாலும் பல நிறுவனங்களுக்கு செல்வதாக இருந்தாலும் வங்கிகளுக்கு செல்வதாக இருந்தாலும் அவர்கள் சமூக இடைவெளியே கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுது தங்களுடைய கைகளை கிருமி நாசினியால் கை கழுவி கொண்டு செல்ல வேண்டும் எல்லா கடைகளிலும் அவர்கள் அந்த தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலமாக அவர்களை பரிசோதனை செய்து உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் இதை கோயில்களிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறோம் தொழிற்சாலைகளிலும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறோம் அதற்கான நடவடிக்கையை அரசு அதிகாரிகள் எடுப்பார்கள் அது யாராவது அதை மீறினால் அவர்களுக்கு தகுந்த அபராதம் விதிக்கப்படும் தயவு செய்து அனைவரும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இன்றைய தினம் நம்முடைய மாநிலத்தில் சுமார் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா இருக்கிறதா என்று பரிசோதனை நகர பகுதிகளிலும் கிராம பகுதிகளிலும் செய்யப்பட்டது நடமாடு மருத்துவமனைகள் மூலமாக கூட கிராமப்புறங்களிலும் சென்று மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது அந்த மருத்துவ பரிசோதனையில் சுமார் முப்பத்தோரு பேர்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் இருப்பதாக அறிகுறி வந்திருக்கிறது ஒருவர் இறந்திருக்கிறார் சுமார் பத்து பேர்கள் குணமடைந்து வீட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் ஒரு புறம் குணமடைந்து வீட்டுக்கு செல்கிறவர்கள் இன்னொரு புறம் கொரோனா தொற்று நோய் உள்ளவர்கள் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் மாநில அரசானது இந்த நடவடிக்கையை எடுக்க முடியாது கொரோனாவை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அகில இந்திய அளவில் கொரோனா தொற்று நோய் வேகமாக பரவுகின்ற அந்த நேரத்தில் தமிழகம் டெல்லியை முந்தி கொண்டு இப்பொழுது இரண்டாவது இடத்தில் வந்திருக்கிறது முதலிடத்தில் மகாராஷ்டிர மாநிலம் இரண்டாவது இடத்தில் தமிழகம் வந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நோயானது எண்பத்தாறாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது இறப்பும் ஆயிரத்தி நூறுக்கு மேல் வந்துவிட்டது ஆகவே நாம் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநில மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு என்னுடைய கோரிக்கையை வைக்கிறேன் மத்திய அரசுடைய அறிவுரைப்படி பொருட்கள் மக்கள் பயன்படுத்துகின்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் அல்லது அத்தியாவசியம் இல்லாத பொருட்கள் ப கடைகளுக்கு பொருட்களை எடுத்து செல்வது வாகனங்கள் செல்வதற்கு எந்தவித தடையும் கிடையாது அதற்கு எந்த விதமான அனுமதி சீட்டும் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொழிற்சாலைகள் மூலப்பொருள்களை கொண்டு வருவதற்கும் அவைகளை அவர்கள் வெளியில் கொண்டு செல்வதற்கும் எந்தவித அனுமதியும் தேவையில்லை அது மட்டுமல்லாமல் கடை வியாபாரிகள் தங்களுடைய பொருட்களை வாங்கி வெளி மாநிலத்தில் கொண்டு வருவதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது அது ஒரு ஒரு முழுமையாக கொடுக்கப்படும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வருகிறவர்கள் பரிசோதனைக்கு பிறகு உள்ளே அனுப்பப்படுவார்கள் அவர்கள் வருவதற்கும் தடை கிடையாது மத்திய அரசுடைய அறிவுரைப்படி மாநிலங்களிலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வருவதற்கு தடை விதிக்கக்கூடாது என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அதையும் நாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் இன்றைய தினம் மாண்புக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்கள் மத்தியில் அன்லாக் டூ அதாவது குறிப்பாக ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்துவதற்கு இரண்டாவது கட்டமாக இன்று மக்கள் மத்தியிலே உரையாற்றினார்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக அவர் உரையாற்றிய பொழுது இந்த நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமருடைய ஆத்ம நிர்பார் அபியான் மூலமாக என்னென்ன திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் என்பதை பட்டியலிட்டு கூறினார்கள் இவர் மிகப்பெரிய முக்கியமான அறிவிப்பை நான் மிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அறிவித்தார்கள் ஏற்கனவே மூன்று மாத காலம் ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதம் வரை இந்த நாட்டில் உள்ள எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச அரிசி திட்டத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறோம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ இலவச அரிசி என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் எல்லா மாநிலங்களிலும் அந்த மக்களுக்கு மக்கள் வறுமையில் வாடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதே போல் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கிலோ பருப்பு என்ற திட்டத்தையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் 
இன்னும் இந்த திட்டத்தை மேலும் ஐந்து மாதங்களுக்கு ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் இந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கிறோம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நாட்டில் உள்ள எண்பது கோடி மக்கள் பய பலனடைவார்கள் அதில் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ இலவச அரிசி என்ற திட்டத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்துகிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இதை பிரதமர் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்க வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைத்திருந்தேன் அதே போல பருப்பு வகையிலும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தேன் அதை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிரதம மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த காவல்துறை பணியாளர்கள் கடமை பொறுப்போடு செயல்பட வேண்டும் இந்த கோ கொரோனா தொற்றுநோய் வந்தபொழுது களத்தில் இறங்கி மிக சிறப்பான முறையில் பணி புரிந்தார்கள் ஆனால் சமீப காலமாக கடந்த பதினைந்து நாட்களாக அவர்கள் வாகனங்களை பிடிப்பதும் அவர்கள் வாகனங்களில் உங்களுக்கு உரிமம் இருக்கிறதா வாகனம் ஓட்டுவதற்கான அத்தாட்சி இருக்கிறதா இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் வாகனங்களை நிறுத்தி நிறைய பேர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்ற கோரிக்கை என்ற புகார் என்னிடம் வந்தது இதை நான் மிக சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் கூறினார்கள் இந்த நேரத்தில் இது கொரோனா தொற்றுநோய் சமயத்தில் இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் வாகனங்களை நிறுத்தும் பொழுதே சமூக இடைவெளியே அவர்களால் கடைபிடிக்க முடியாது அவர்கள் மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வரவில்லையா அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கவில்லையா நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இதை விட்டுவிட்டு மக்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கிற வேலையை காவல்துறை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நேற்றைய தினம் கூறியிருந்தேன் இதற்கான இதற்காக இன்றைய தினம் காவல்துறை தலைமை அதிகாரியோடு நான் தொடர்பு கொண்டு இது போன்ற வேலைகளை காவல்துறை செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறேன் பல காவல் நிலையங்களுக்கு இத்தனை வழக்குகளை நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக நான் கூறியிருக்கிறேன் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நம்முடைய மாநிலத்தில் மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் மக்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் கொரோனா தொற்றுநோயை எந்த காலத்திலும் நாம் நிறுத்த முடியாது தடுத்து நிறுத்த முடியாது இதற்கு உதாரணம் தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னையில் மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாத காரணத்தால் தான் மிகப்பெரிய அளவில் சென்னை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பொதுமக்கள் கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுது சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்து பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம் இந்த இந்த தருணத்தில் இந்த இரண்டாவது ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்வில் இப்பொழுது நான் சொன்ன கருத்துக்களை மக்கள் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடை உரிமையாளர்களும் பொறுப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொழிற்சாலையை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அது பொதுமக்களாக இருந்தாலும் தொழிற்சாலை அதிபர்களாக இருந்தாலும் தொழில் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் வியாபாரிகளாக இருந்தாலும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த தருணத்தில் நம்முடைய மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றுநோய் பரவாமல் இருப்பதற்காக மிக சிறப்பான முறையில் தங்களுடைய உயிரையெல்லாம் பணையம் வைத்து உழைக்கின்ற பாடுபடுகின்ற இரவு பெயர் பார்க்காமல் உழைக்கின்ற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆஷா பணியாளர்கள் ஏஎன்எம்கள் மருத்துவத்துறை பணியாளர்கள் களப்பணியாளர்கள் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் வருவாய்த்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் பொதுப்பணித்துறை உள்ளாட்சித்துறை சமூக நலத்துறை குடிமைப் பொருள்துறை மின்சாரத்துறை அங்கன்வாடி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்